Hello, hello. Good evening. I'm sorry for the little bit of the um, late coming. Uh, I was kind of kind of busy with the other group, but here we are once again. We are ready to start. We're ready to continue. This evening, we're going to be talking about countables and non-countables. Um, we're also going to be covering um, the expressions of um, quantity, which are very important for us to know and remember. Um, now, before anything, I just wanted to highlight one thing that is important, and is the fact that, well, this topic, the countable and non uncountable nouns, is a very regular topic to cover in English courses. I think that for you guys who are in intermediate level, you have already, um, well, approved the pre-intermediate levels, and during those there are a couple times, or I mean, there are, they are covered a couple times. The the fact that you talk about countable and uncountable nouns. But um, before we get to talk about that, I would like to know: Do you happen to have any questions or any doubts regarding the different activities in the platform? Like, um, are there any situations you would like to solve before we get started, or everything is clear to this point? All right, so it seems like everything is clear. Very good. So for this evening, I also have a question that I love asking. I don't remember if when I was with your group, Eric, if I asked this question, you're gonna know what it is in a minute. Um, but I want you guys to be as explanatory as possible. So I, will, I would love to get the actual explanation, like the reason why or how did you discover that this was the situation? And the question is, what is your favorite color? All right, so it's very simple, right? What is your favorite color? Now, I don't only need to know your favorite color. I want to know how did you realize that it was your favorite color or what turned it into your favorite color? Si, no solamente que, que me digan cuál es su color favorito, sino cómo se dieron cuenta O sea, ¿o qué fue lo que convirtió a este color en su color favorito? Okay, so we're going to start. I think that I see that, da, da, da. Nady is ready to answer. So let me know, Nady, what is your favorite color and how did it become your favorite? Um, good evening. Good evening. My favorite color is light blue. Okay. Um, because it, uh, because, um, uh, looks like, uh, looks, look like sky. Okay, very good. So light blue because it is similar to the color of the sky or it looks like the color yes. in the, of, of the sky. Very nice. Yeah, that is a really good reason to pick a light blue. Now, there is also debate on that because some people say that this, the color of the sky is blue, not light blue, but we're not going to be covering that. <laughs> All right, so uh, light blue, very good. Um, in the case of Josue, what is your favorite color and how did it turn into your favorite? If you have two favorite colors, you can mention them as well. Like I'm not only going to uh, make you guys only pick one. If you have two or more, you can mention them. Good night. Good night. Uh, my favorite colors is blue and green. Okay. Because, because uh, green represents uh, natural, and blue represents uh, the sky. Okay, so great, very good. So green and blue because green represents nature and um, blue because it represents the sky. You know, almost all people who like blue, um, they, it has to do either with the sky or the sea. And I think that's that's great because I mean, they are like the, the, the biggest thing in the planet. So it's like, okay, cool. So yeah. Blue and green. Very good. Very good pick. Thank you, Josue. Um, how about Sonia? What are or what is your favorite color and how did it turn into your favorite? Uh, good evening. Good evening. Uh, my, favorite, uh, my favorite color is red uh, because that color looks 
uh, good on clothes. Okay, very good. Yeah, red because it looks good on clothing. And I will highly agree because I mean, red goes good with many things and it, all, it also represents passion and it's like a really passionate and a really strong color. So very good, red, amazing. How about Sandra? What would be your favorite color or colors and how did they turn into your favorites? Uh, my favorite color is turquoise, and I prefer that color when I'm teenager. Okay, so uh, it's just because you started liking the color when you were a teenager. Very good. Thank you for sharing. How about Eric? <clears throat> I don't remember. <laughs> what is your favorite color? I think it's orange, isn't it? No. No, not even close. I like I like the color, but it's not my favorite. <clears throat> Sorry. Um, my favorite colors are uh, blue, black, and red. Okay. And how did either of them become your favorite? Uh, red and black because uh, for for Deadpool. Okay. I like his costume. Okay. And blue and red because I am cool. Eh? I like Barcelona. Oh, okay. Yeah, that makes two of us. Okay, very good. Thank you for sharing. Lástima que no ganamos nada esta temporada, pero bueno. Ya que. Yeah, the next one, maybe. All right. Um, Perla, how about you? What is or what are your favorite colors and how did they become your favorite? Um, um, my favorite color is... Um, it's a uh, green. Okay. And why mm. do you like green? ¿Por qué nos gusta el verde? Um, uh, it's um, for color the vegetales. Oh, okay. So it's a color in vegetables and in many things, in plants and in things that are natural. Okay. Very good. Yes, yes. Very good. Yes. Thank you for sharing. How about Rosa Hernandez? Um, what is your favorite color? Or what are your favorite colors? And how did they become your favorite? Uh, my favorite color is blue. Okay. And how did you realize that it was your favorite? Or why is it your favorite? Yes. Um... Sería por el cielo también? No. Eh, uh, my favorite color is blue. Eh, um, um, in my my. Uh -huh. Um, in my um. At my TV, wind it. Um, 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 okay. I wore a, a blue dress. Dress. Let's oh. see. Okay. Very good. So. Mm -hmm. Yeah, for your civil wedding, you wore a blue dress. Very nice. Yeah, that's a really nice thing. Yeah, to remember. Very nice. So good. Blue. Um, how about Oscar? What is your favorite color or your favorite colors? And how did they turn into that? Good evening. My favorite color is blue because I like the I like the sea and the sky. Okay, very nice. So we're falling into the regular. Um, so because the sea and the sky. How about Kimberly? What is your favorite or your favorite colors? And how did they turn into that? I know different. I have different uh, favorite colors. Uh, I love um, a strong colors like red, blue, and green. And I feel the same way like Sonia uh, when I wear dresses, skirts, so I know that 
I love that color. So I love all colors. <laughs> okay. Yeah, it's good. You know, when you, we love all the colors, because I mean, that's what makes our sight and our world special, I will say. The fact that we can identify things yeah. with their colors. So, so uh-huh. So yeah, very good. Okay, thank you very much for sharing. Um, okay. How about Emilia? What is your favorite color and how did it, did it become your favorite? Hi, good night. Uh, my favorite color is red. And like you said a few minutes ago, because it's a strong color. All right. And I feel that represents me. All right. Very good. Nice to know that. So red. Nice. Very good. How about Chrysia? What is your favorite color and how did it become your favorite? Uh, I don't have favorite colors. Colors. Okay. It's also understandable because, I mean, there are so many that sometimes we just don't get to pick one. Okay. Now, in my case, if you guys allow me to share... I like a color that is named um, burgundy. Now, I love navy blue, gray, and this color um, named burgundy. Now, burgundy is very similar to a color that in Spanish we call color vino. See, it's very similar to that. It's between an ochre as well. And uh, the reason why is not really that special, I would say. I remember that one day, I was shopping uh, at an outlet, at a shoe outlet, and I saw this pair of shoes. And as soon as I saw them, I just straight, straightly just fell in love with the shoes. Like, I loved them for so much. Like, so, since I got them, I loved them a lot. And I would wear them for all the special occasions. Um, and they lasted, like, four years, I think. Um, and yeah, I remember I also got another pair of shoes with the same color. Then I got a backpack with the same color. Then I got many shirts with the same color because I really, really fell in love with it. Now, I also have this sweater that is very special. Um, it represents the university of the state where I, I lived during the time, during my time in the United States. And it is the same color. It is also burgundy. So yeah, it's that color is like vino. Sí, es como color vino. O sea, y es raro porque pues, me encantó primero por los zapatos, después me gustó mucho cómo se veía en, la, en las camisas y después me gustó mucho cómo se veía en una mochila que compré y después, eh, porque representa también el color de la universidad esa donde, o sea, eh, de la ciudad donde yo vivía en Estados Unidos, o sea, es el mismo color, entonces es, um, ajá, vino y oro, entonces es bien genial, so yeah. All right, so, um, yeah, talking about colors is fun, but we're not here only for that, we are here to continue learning. And uh, in order to do so, today we're going to be learning about expressions of quantity. Now, these are very common in English. And as I was mentioning, they are taught in many occasions during a process or an English learning process. Um, for this reason, today we're going to be covering, um, well, this simple, um, examples however we're going to be also identifying some of the most relevant differences that exist between all of them now this uh, specific section in in the platform is also regarding um the things that are good or probably not that good in a community so we're going to try also and talk about that like the things that we consider that are that, I mean, that, like the sentences that represent our reality and the things that we will also be willing to change or the things that we would like to change in our communities or in our realities. Okay, so um, with countable nouns, we have one thing that makes it uh, clear that it's a countable noun situation is the fact that we, that we use are. Every time we're going to be using are, we are representing a plural and whenever you guys have a plural it means that you have at least two of a kind so not only one but two of a kind now um for example if you were to say um something like i have one computer this computer can be separated from others for example in my house specifically we have 
three different computers. I have my own computer and my sisters, they both have their own computers. Therefore, a computer is an example of a countable noun, something that can be separated from one another. Now, what is something that is very, very hard to separate from one another or that basically, that basically is impossible to separate is software. Now, please don't get me wrong because many people confuse what software is with applications or programs because those are two different things. Software is the soft um, part of a computer that allows us to manipulate the computer or the system. Um, but when we talk about, um, well, different applications or different programs, we are talking about uh, different sections of software. But software as, as, as a whole is basically an uncountable noun. Um, I do not think that I have ever heard people saying, I have two softwares in my computer or two softwares in um, my cell phone. So that means that it will be a non-countable noun. All right. Of course, many things, y eso es una cosa bien importante de conocer, que muchos de los nombres incontables pueden convertirse en nombres contables dependiendo de cómo se van a expresar. Por ejemplo, en el caso de los líquidos. Los líquidos son, creo, quizá uno de los ejemplos más comunes de nombres incontables, ¿verdad? Porque es casi imposible, y ni en español tampoco se utiliza de esa forma, que ustedes digan, aquí tengo un agua, o sea, que ustedes puedan sostener en su mano un agua, así, de forma directa, um, o un soda, sí, o sea, es casi, casi imposible, porque son líquidos y de alguna forma, o sea, se van a mover, a disipar o a separar, entonces, porque pues no pueden, ¿verdad?, mantenerse por sí solos, eh, pero sí, es o sea, la gente a veces, ¿verdad?, se queda con eso, como el debate nace, ¿verdad?, como cuando decimos, pero ¿cómo puedo decir que tengo dos vasos con agua? Porque ahí no estoy solamente utilizando la palabra agua, sino que también ya utilizo un recipiente, ¿verdad? Entonces, si ustedes utilizan recipientes o unidades de medida para poder eh, explicar eh, ese líquido o esa sustancia que ustedes tienen, en ese caso ya se utilizó, ¿verdad? Otro medio, no solamente la palabra por sí sola. Entonces, de esa forma es como vamos a poder um, convertir un nombre no contable en uno contable, pero necesitamos un medio extra. O sea, necesitamos, por ejemplo, eso que les mencioné, un contenedor o también una unidad de medida. Alguien puede decir, oh, tengo un litro de agua. Entonces, está utilizando una unidad de medida para poder especificar, ¿verdad?, que es un litro de aquel líquido. Um, y en el caso de los contenedores, o sea, un vaso, una taza, es lo mismo, ¿sí? Tenemos ya un medio distinto que estamos utilizando. Pero bueno, hablando directamente acerca de estos, tenemos entonces el caso que aquí decimos there are, ¿sí? Eso significa que estamos refiriéndonos a dos o más. So there are too many cars. Too many, una vez más también, será una de las palabras que más vamos a utilizar al momento de referirnos a la disponibilidad de una gran cantidad del de nombre que vamos a mencionar después, ¿sí? Many significa muchos y cars pues es un, uh, un nombre que puede ser separado uno del otro. Diferente el caso en el non-countable que aquí por ejemplo al principio we need to use there is. There is because it's one thing like it's an um, unseparable thing. Now once again we're not going to be using too many but too much because much is what represents a bunch of something, ¿sí? Una abundancia, pero una abundancia inseparable, una abundancia que no puede ser individualizada. Entonces, por eso se dice too much. Y traffic, bueno, pues es uno de los nombres que um, por lo general, ¿verdad? Se utilizan para referirnos a los nombres, um, perdón, a una situación que puede ser um, abstracta. Entonces, traffic ¿sí? no va a representar Um, digamos una situación que puede ser individualizada es en español el mismo caso también digo eso o hago bastante hincapié porque hay algunos nombres que se utilizan algunas palabras que se utilizan de forma distinta verdad en nuestro idioma pero traffic es igual yo nunca al menos yo nunca he escuchado a alguien que diga hoy están bien pesados los tráficos Sí, o sea, creo que nadie um, habla de esa forma. Por lo general, solamente decimos, ¿verdad? Es el tráfico. Porque una vez más, es una situación bastante abstracta 
y que es difícil de poder um, individualizar. Ok, so that is for, um, for the first section, when we're only going to add a comment on, on the fact. Now, it is very different when we use this structure. There should be, see, ¿sí? there should be. Porque si ustedes se fijan, cuando tenemos aquí solo there are, o sea, es simplemente algo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Algo que existe, al menos aparentemente, alrededor de nuestra realidad. Entonces, there are se utilizará para eso. Igual el caso de there is, simplemente para poder mencionar aquello que existe, ¿sí? o aquello que nosotros eh, podemos visualizar. Muy distinto cómo funciona there should be, porque siempre que utilizamos should, estamos refiriéndonos a una opinión que nosotros tenemos, o estamos refiriéndonos a un consejo probablemente que estamos ofreciendo, dependiendo del contexto, ¿verdad?, en el cual se utilice. Pero should no es solo um, hablar por simplemente mencionar que algo existe, sino que ya vamos con la intención de ofrecer, ¿verdad?, nuestra opinión. Así que es distinto, ¿sí? Decir there, there is a decir algo con there should. Y mucho más, eh, incluso si utilizamos there should be, porque aquí sí ya directamente es una sugerencia o es una opinión que estamos ofreciendo. Ok, so there should be fewer bikes. Fewer es una de las pocas veces en las cuales una palabra eh, es, por decir así, separada eh, por completo y que en, en otros idiomas no es el caso. Sí, porque fewer en inglés significa menos, pero significa menos a la hora de hablar acerca de cosas contables. Sí, o sea, que no, no significa que ustedes van a decir verdad, o oh, van a tener que traducir fewer de una manera distinta. Y less, lo mismo, significa menos, pero para, una vez más, nombres contables. Y eso es un poco contraproducente, porque para more, o sea, se utiliza la misma, sí, more en ambos casos, pero con los nombres contables es importantísimo que recordemos que vamos a utilizar fewer, sí, fewer en lugar de less. Um, entonces, so there should be fewer bikes. Ahora, también esa es una palabra eh, que decidí cambiar porque aquí también decía cars otra vez, mejor colocar bikes. Um, so, there should be fewer bikes. Esto se refiere a motocicletas. Bikes es una palabra que puede ser eh, utilizada de forma distinta también, dependiendo del contexto, porque también se puede referir a bicicletas. ¿sí? Bikes puede significar motos, así como también puede significar eh, bicicletas. Pero en este caso específico, ¿verdad? Se utilizará para las motos. So there should be fewer bikes. El ejemplo de las non comfortable va a ser There should be less pollution. There should be less pollution. Of course, it is something that we see as a counterpart, having bikes or having um, any kind of vehicle burning gas or gasoline is, of course, going to have an effect on the Did pollution. You... See? What is pollution? Ahorita, justo eso yo mencionar. So, um, okay. having, having cars burning um, gasoline is going to have an effect on the pollution in our air. And pollution refers to many things. However, in this specific case, it only refers to the pollution created by cars. See, so pollution then, um, for example, if you are surrounded by a strong sounds, you're getting air pollution. This is something that happens in in some cities if you have a bad quality of air you are getting air pollution if you have um well sicknesses or um dirty water coming through your tubes then you are going to have water pollution so pollution refers to contaminación ¿sí? una palabra que no se parece casi en nada a su contraparte del español porque hay muchas palabras, ¿verdad?, en, en cuestiones así científicas que tienen un, una traducción bastante cercana, pero pues pollution no es el caso. Pollution, sí, se refiere a contaminación. Y pues aquí estamos hablando de o sea, la contaminación en general, ¿verdad? Ahora, se va a entender que habla acerca de la contaminación en el aire por el caso de que la oración que le antecede es esta de acá, que se refiere pues a que haya menos motocicletas, ¿verdad? Y pues las motocicletas de alguna forma llegan a generar contaminación en el ambiente. Claro, importante mencionar, como les dije, esta palabra no era la original aquí, sino que era carros, porque los carros por lo general 
tienden a generar mayor, mayores cantidades de contaminación or more pollution. Ok, moving on. The next one is we need. And here, once again, when we use this structure, when we are uh, mentioning something when, with we need, um, you are referring to situations in which you consider that there is a necessity. Now, we need can be used in many formats and in many contexts. For example, if you are at work and uh, you are out of paper in, in, in your copying machines, then you can say we need more paper, yeah? But will paper be a countable or an uncountable noun? What do you guys think? Do you think paper is countable or uncountable? ¿Qué consideran ustedes? Paper, countable or uncountable? Depende. Dependería de qué? Paper es un documento, ¿no? Es, es como un reporte, entiendo yo. Mm -hmm. Cuando eh, el ejemplo era verdad que en la oficina se nos acabó el papel en la, en la máquina copiadora. Entonces, papel, en ese caso específico, no sería un nombre contable. ¿sí? O sea, es, es algo complejo, porque ya vamos a llegar, bueno, ahorita mejor vamos a hablar acerca de eso una vez. Es una cosa bien compleja. Con la comida pasa muy a menudo. O sea, hay muchas personas que a veces abren debates fuertes del por qué algunas cosas son o se dicen como se dicen. Por ejemplo, el caso del arroz, ¿sí? O sea, el arroz y los frijoles específicamente, tanto eh, eh, en español como en inglés, ¿sí? O sea, el, los frijoles en español no tanto, porque de hecho en español se utilizan como si fuesen contables, pero en inglés no. En inglés, eh, los frijoles, ¿sí? Se utilizan como un nombre incontable, pero el nombre... Sí, el nombre como tal, o sea, el noun, está en plural. Y esa es una de las ideas principales que se tiene a la hora de hablar acerca de los nombres incontables, o sea, que vienen en su forma singular, que todos se representan en forma singular. Eh, y también está el otro caso, el caso de la gente que dice, pero si cada uno de los frijoles puede ser separado, por lo tanto debería ser un nombre contable. Lo mismo sucede con el arroz, o sea, cada uno de los granos de arroz puede ser separado del otro. Lo que pasa es que por lo general este tipo de comidas, o sea, Primero que nada, difícilmente alguien se va a tomar el tiempo para contar, ¿verdad? La cantidad de estos que consumen. Luego, sería, tiene, tiene que ver con la forma en la que se presentan estos, estos productos. O sea, el arroz, por lo general, viene, ¿verdad? De una forma así como un volcancito. O sea, tenemos eh, una gran cantidad de granos disponibles en un espacio. Entonces, um, se ve como una sola unidad. O sea, el arroz por lo general se ve así como si fuese uno solo, ¿verdad? O sea, un, un solo um, montón de, de, de granos de arroz. En cambio, los frijoles tienen dos formas principales, al menos en la cultura norteamericana, de presentarlos. Una de ellas es, o sea, los frijoles así servidos quizás con un poquito de sopa, o sea, porque tampoco es que ellos comen sopa de frijoles, sino como, o sea, solo un poquito de lo que queda, ¿verdad? Donde los cocieron. O si no, los frijoles que vienen en tacos, cosas así que son, ni siquiera se fijan. Pero ese, ese, ese sería el ejemplo. Los frijoles que se han servido, ¿verdad? Como en un poquito de sopa. O frijoles licuados. Entonces, y en, en, en el caso de los frijoles que están en un poquito de sopa, lo mismo, ¿verdad? Se ven separados. Entonces, por eso es que ellos dicen beans, ¿sí? Pero a la hora de decirlo, o sea, a la hora de referirse a los frijoles, lo hacen de forma singular. Sí, o sea, eh, por ejemplo, es bien difícil que alguien diga I want some beans, por lo general solamente dicen I want beans, si sí, quiero frijoles, pero en ese caso o sea, se, se entiende que ellos se refieren a eso como un nombre singular, porque para que sea plural debería decir some, que significa algunos. Entonces, um, es, es complicado sí, el, el, eh, el hecho de cómo a veces algunos de los nombres se utilizan como no contables, pero muchas personas podrían decir, pero sí se pueden contar, porque se pueden separar, y es la regla que la mayoría menciona, ¿verdad? El hecho de que no se puede separar uno del otro. Pero, pues, el caso de la comida, o sea, difícilmente, como les comento, alguien se va a poner a contar la cantidad, pues, de granos que consume, ¿verdad? De algunas cosas. Y con el papel viene siendo lo mismo. O sea, si bien es cierto, la mayoría de, 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 de paquetes de papel 
contienen en la parte eh, pues del envoltorio, ¿verdad? La cantidad de páginas que, o la cantidad de hojas que hay en ese paquete, es difícil a veces decir que alguien se va a poner a contar que eso sea cierto, que haya esa cantidad exacta de hojas. Entonces, por eso mismo el papel es referido como una sola unidad. Entonces, papel así como tal, si ustedes dicen papel, se entiende como un nombre incontable. Sí, pero si ustedes dicen hojas de papel, ahí sí ya es algo contable. O sea, porque están utilizando ese otro nombre, ¿verdad? El, el otro noun, el noun hojas. Entonces, es casi como lo que les mencionaba antes cuando hablamos acerca de los líquidos. O sea, si ustedes dicen um, agua como tal, es incontable, pero si decimos vasos con agua, ahí sí, ¿verdad? Ya va a convertirse en una situación contable. Entonces, el papel, si ustedes solamente hablan acerca de papel así, es incontable. Pero si ya eh, explican un poco más a detalle la cantidad específica de hojas, la cantidad de trozos de papel que hay, ahí sí ya eh, vamos a utilizarlo como un nombre contable. Pero bueno, um, so we need more. Sí, we need more se refiere a que necesitamos más. Y si ustedes se fijan aquí, llegamos a una encrucijada un tanto compleja, porque ambos casos, ambos ejemplos tienen la misma estructura inicial. O sea, no tenemos una forma de poder identificar si, o sea, qué va a ser, ¿verdad? Si es contable o incontable, hasta que llegamos al final de la oración. Por ejemplo, aquí habla acerca de los subway lines. Sí, subway lines, en caso que ustedes no sepan, se refiere, ¿verdad? A los um, subterráneos o los trenes subterráneos. Y lines es la palabra que se utiliza para hablar acerca de las, de las vías o las líneas que estos trenes utilizan. Entonces, so we, need some, uh, we need more subway lines significaría eso, ¿verdad? Necesitamos más líneas de trenes subterráneos. Ahora, diferente, sí, que ustedes dijeran solamente esto, we need more subways. Cuando hablamos solamente acerca de subways, se va a referir a que necesitamos más trenes subterráneos, no más líneas, sino más trenes. Entonces, ahí es bien importante que a veces recordemos lo que les decía, que los nombres pueden cambiar por completo su significado dependiendo, ¿verdad?, de lo que está alrededor de ellos. O sea, el caso específico, eso de los, um, de mencionar que, o sea, un vaso con agua, eh, se cambia el, el significado del nombre a un nombre contable, porque pues ahora estamos utilizando un medio distinto. Pero aquí es solamente el ejemplo, ¿verdad?, de subway lines, ¿sí?, se refiere a líneas de tren, a solamente decir subways, que ahí significaría, ¿verdad?, que necesitamos más trenes. La siguiente sería, we need more public transportation. Public transportation, una vez más, viene siendo solo como una idea, como una situación general. Entonces, eh, la, el transporte público, uh, una vez más, ¿verdad? Casi nunca se utiliza el decir transportes públicos. Sí, o sea, porque es una idea general para toda la gente, el transporte público. Así que la mayoría de cosas que tienen que ver con ideas, que tienen que ver con sentimientos también, eh, van a venir siendo representados por eh, nombres incontables o se van a entender como nombres incontables. El hecho de que ustedes digan, por ejemplo, que quieren a alguien, el hecho de que um, ustedes se sientan cansados, todo eso va a ser incontable. ¿sí? Siempre que quieran hablar con, acerca de algo de eso, ¿verdad? Ok, siguiente. Enough. Esta sería otra de las palabras que um, no va a marcar una diferencia, que no nos va a hacer comprender si se refiere a contables o incontables hasta que lleguemos al final, hasta que lleguemos a la última palabrita. So there aren't enough buses. Aquí entonces um, tenemos también cuando utilizamos there aren't, uh, pues se refiere a algo plural, ¿verdad? There aren't. Sí, si estamos diciendo there aren't, significa que vamos a hablar acerca de dos o más. Y en este caso, there aren't significa que no hay. Sí, no hay. Y la palabra enough, ¿cuál es el significado de la palabra enough? ¿Lo conocen? Casi. Uh, close. Suficiente. Suficiente. Sí. Oh, okay. Suficiente. Cool. Yes. So there aren't enough buses. Sí. Enough buses. Um, creo que nos confundimos con esta. Eric. Almost. Sí. Almost es la que se refiere yeah. a casi. Almost y la otra es enough. Muy bien. So there aren't enough buses. So aren't, as I mentioned, 
is going to be used anytime, uh, the same as R, when you're talking about two or more. So there aren't enough passes refers to an, a sentence that will represent a countable noun. What about this? When we talk about parking, temprano, eh, estaba revisando esto y por ahí también me decían, ¿verdad? Que el hecho de hablar de parking, o sea, ¿por qué parqueo es, es una idea eh, o es representado con un non-countable noun? El detalle es que cuando hablamos acerca de este tipo de cosas, como el parqueo y el tráfico, estamos entrando en temas un tanto complejos. Porque, por ejemplo, el caso del el parqueo, um, uno de los motivos que dan los lingüistas para no decir parkings es porque... Eh, si bien es cierto que eh, a veces es complicado, ¿verdad? Por decir algo, conseguir parqueo. Cuando tú estás en un parqueo, el que está viviendo la, esa realidad eres tú, ¿verdad? El que no encuentra parqueo eres tú. Pero el hecho de que donde tú estás no haya parqueo, no significa que en otro lado no vaya a haber. Y la otra cosa también es que solamente puedes estar en ese lugar. Entonces, por eso se dice parking y no se dice parkings, porque si fuese así, eh, pues significa verdad que estarías hablando, o sea, como que estuvieras en diferentes lugares o tú vas a estar cubriendo cada uno de los espacios que hay. La otra, hay otra situación también con el parking y es el hecho de que tu auto solamente va a ocupar un espacio. O sea, o al menos es la regla general, ¿verdad? Ya si no puedes parquear, pues ahí sí te va a, a, a tomar hasta cuatro. Pero, o sea, tu auto debería ocupar solamente un espacio. Entonces, you're not looking for parkings, sino que estás buscando a parking, ¿sí? Un parqueo, no parqueos. Entonces, esa es otra de las ideas, ¿verdad? Que, que se tiene. Um, en el caso del tráfico, pues también existe una explicación. Y es el hecho de que, o sea... Cuando tú estás viviendo tráfico, ese es, es tu momento, es tu realidad. En ese momento es que hay tráfico. Pero no se puede decir, por ejemplo, los tráficos están mal porque el hecho de que, o sea, de que en otro lado puede ser que ahorita haya tráfico, pero tú no estás en aquel tráfico, estás en este tráfico. Porque digamos, si alguien en este momento, uh, o hace rato, porque ahorita ya no, pero si hace rato alguien hubiese estado pasando a través de la, de, um, la Roosevelt acá en San Miguel y hubiese tenido tráfico, o sea, significa que en ese momento esa persona tenía tráfico, ¿verdad? O sea, se enfrentó al tráfico. Pero cuando se moviliza y llega a San Salvador, digamos, el tráfico es muy probable que ya a esta hora se haya disipado. Entonces ya esta persona no tenía la capacidad de hablar, de decir tráficos, porque solo vivió uno de, de las situaciones. Sí, diferente. Um, el caso, ¿verdad? Si se enfrenta otra vez al tráfico, pues ya es otro problema. Pero el punto es que, o sea, las cosas que solamente se pueden vivir en tu momento, o sea, como el tráfico, como eso del encontrar parqueo, se van a entender como situaciones abstractas y se va a entender entonces como un, um, un nombre incontable, ¿sí? Eso pasa también a menudo con el dinero. Hay muchas personas a veces que dicen que, um, ¿por qué es que en inglés money se, se entiende como un nombre incontable? En español también, de hecho. Porque el dinero, una vez más, es una idea. Sí, o sea, es, es simplemente algo que utilizamos, ¿verdad? Para poder realizar intercambios, para poder llevar a cabo negocios, pero no necesariamente existe un sustento directo. ¿Qué se puede contar? Los billetes, pero el dinero como tal, no. O sea, porque no es algo que de alguna forma podamos ver. Lo que vemos son los billetes, pero no el dinero. O sea, el valor de ese billete, ¿verdad? Es el valor de ese billete es, es definido por una idea que, pues está eh, puesta en mercados y en diferentes cosas. Entonces, por eso es que muchas de, este, de estas cosas así son um, visualizadas como algo abstracto y por eso no, eh, no se toman, ¿verdad?, como nombres contables, porque son situaciones como bastante generales también. Pero bueno, um, ahora vamos a hablar acerca de los problemas que hay en sus comunidades, ¿sí? No se van a soltar, no, no, no es que vamos a renegar de los alcaldes. No, vamos simplemente a ver si sí, ustedes están de acuerdo con algunas de estas opiniones o si creen que esto es algo que nos afecta a nosotros como país. So, what do you guys think? There are too many cars. Do you think there are too many cars in our country? Um, what do you think, Nady? Do you think, yes, there are too many cars? Or do you think it's okay, the amount of cars that we have? Yeah, yes, uh, there are too many cars. 
Okay, so that's why we also get, I will say, that's also why we get a lot of traffic or there is much traffic or too much traffic because there are too many cars. Now, how about, the, how is the case for the bikes, the bicycles, I mean, the, 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 the motorcycles? Um, there should be fewer bikes. What do you think, Eric? Do you think there should be fewer bikes? Deberían haber menos motos? For me, yeah. <laughs> yeah? Because we have um, uh, a lot, a, a many accidents. Okay. A motorcycle. Okay, good idea. So there should be fewer bikes. Now, would you say that there should be more cars if there is going to be less bikes? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Deberían haber más carros? Si hay menos, si debe haber menos motos, deberían haber más carros. Mm. 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 <laughs> yeah, that's when it gets tricky, right? Yeah, but I mean, it's okay. It's okay. The, the opinion of the accidents, I think it's very, very down to earth. So yeah, um, there should be fewer bikes if we want to avoid as many accidents as we get. Now, of course, also one of the, of the things that would happen if we have fewer bikes is that we're going to have less pollution. Sí, porque mientras menos eh, vehículos se encuentren verdad consumiendo combustibles, pues menos capacidad de contaminación habrá. So there should be less pollution. All right. The next one is, we need more subway lines. Now, in our country, um, we don't really have subways. So here we can mention, for example, things like um, we need more um, routes, route lines. So, o sea, más, más líneas de, de buses. Now, would you say that that is a necessity for a country, Maritza de Villalta? We need more route lines. Do you think that we need more uh, buses? Necesitamos más buses, más rutas de buses? Yes, teacher. Um, and really, um, more lines bus. Um, relacionado con los carros y las motocicletas. Um, when new more uh, driven school. Okay. Yeah, yeah. That is also very important. We need more driving schools. Yeah, that's that's a good idea. Because, I mean, you know, when you have more of a thing, es otra cosa importante también, cuando hay más de algo, también a veces tiende a suceder el hecho de que se eh, caen, ¿verdad? También los precios de, o el valor de esas cosas. Porque, ajá, detalle creo que puede ser ahora el hecho de que haya pocas escuelas de manejo, por eso las escuelas tienen como esa posibilidad de poner precios elevados a las clases, um, pero si hubiese más, habría como mayor facilidad para que las personas también se educaran en las reglas que deben respetar o que deben seguir, ¿verdad? A la hora de, de conducir. Y de hecho, o sea, nuestro país en realidad en ese sentido está bastante, bastante corrupto uh, en cómo funcionan las escuelas de manejo. Um, entonces sí, debería ser una, una situación que se debería regular so very good idea, yeah, instead of having uh, or mentioning that we have more or less cars or bikes um, what we should have is more driving schools or yeah, driving schools and okay, also good idea as well for we need more um, routes um, now, what do you guys think do we need more public public transportation what will be your opinion oscar do you think we need more public transportation in our country yes i guess we need more public transportation but the service uh, must must to, to be more security or more este secure Secure, okay, and, and, and reliable. The quality, require the quality. Tal vez. More be better, better quality and 
creo que esta es la palabra que estamos buscando. Esta palabra es muy comúnmente utilizada en inglés. Reliable, que se refiere reliable. a más confiable. Eh, okay, más confiable okay. en muchos sentidos. En el hecho de que el tiempo, ¿sí? también en la seguridad y en el hecho de que, o sea, que no me va a fallar, por decir así, en el cobro tampoco. So, esta palabra es bien, bien eh, genial porque o sea, se utiliza para poder hablar acerca como de la confianza en general que podemos tener en algo. Y eficiente también. ¿verdad? Ajá, sí. So, entonces, Reliable cubre como todos esos aspectos. Sí. O sea, si ustedes, por ejemplo, quieren hablar bien acerca de sus novios, novias, su pareja, pueden decir, oh, my, 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 yeah, couple is very reliable. O sea, muy confiable, sí. muy eficiente, muy atento. Ajá. Sí, todo eso. So, yeah, sí. there you have it, Eric. Ah, ah, ah me acuerdo, el, en el curso que estuvimos con Eric anteriormente, había un tema que era acerca de los adjetivos que se utilizaban para describir personas. Y yo me acuerdo que esa noche se pusieron todos románticos a estar diciendo un montón de adjetivos que se utilizaban para describir a las, a las parejas. Entonces, y se me olvidó mencionarles eso, miren, que podían haber utilizado reliable. Ahí estaban todos románticos ese día diciendo, ay no, qué wonderful, qué beautiful, qué gorgeous, qué no sé qué, qué no sé cuánto. Pero ajá. Gorgeous. Yeah, gorgeous. Entonces, reliable sería otra, ¿verdad? Pueden, pueden utilizarla también para hablar acerca de las características que puede tener. All right. Um, now, in this case, I would also take that you guys considered, I would say that you consider that there aren't enough buses, as you, got, you guys have mentioned, that we need more public transportation. Of course, more reliable public transportation. Um, now, what about parking? Do you think that there isn't enough parking? What do you think, Kimberly? Do you think we're okay with the amount of parking that is available, or do you think we need more parking in our country? I think we need more parking and free parking too. <laughs> yeah, because many. Mm -hmm. We don't have enough parking, and no. I think we need more. Yeah, for many places, I think we need more parking. We need to be more organized because, um, you know, many places here, I mean, I think I have only been to three or four parking buildings in our country, like places where you can stack cars on top of other cars. We don't really do that here. I mean, we only have just one plane and that's a parking lot. Uh, y, o sea, no caben el montón de carros en esos lugares. Y creo que, o sea, en, el, en cuestión de organización, ¿verdad? Es donde nos falta mucho. For example, oh. when we have, like, stadium, stadiums, I'll say that it would be good if we had, like, a three- or four-story parking lot for stadiums. Porque, bueno, yo, en mi caso, sí, he ido un par de veces al estadio, al, al Cusgatlán, y es horrible la situación. O sea, aquí es muy malo. Uh, en centros comerciales también. Aunque en eso sí ha cambiado un poco. Ahora los centros comerciales, muchos tienen, ¿verdad? Eh, más espacios para el parqueo. Pero sí, el parqueo, o sea, es una situación que siento que como sociedad no se le ha dado tanta importancia. O sea, las, las tiendas o los lugares que um, deberían encargarse de eso, they don't really look at parking as a, as a very important thing. So, yeah. So, we will need more parking. Okay. Um, now, I want to collect this pretty quickly. Sí, vamos a tratar de recolectar algunos um, nombres contables. Entonces, vamos a empezar eh, en el orden que me aparecen aquí. And we have Nady first. Can you please mention one countable noun that comes to your mind? Sí, un nombre contable que venga a su mente. Todos vamos a hacer lo mismo. So, one countable noun. Um, Mark. Mark. Sorry, what? No, muchos, no. Oh, no, no. Eh, sería un countable noun, sería un, un, um, un oh, nombre, yeah. o sea, un, yeah. un objeto, ajá, un objeto que pueda ser um. contable. Sí. Television, maybe. Okay, thank you. Television. Bus. Bus. Car. Okay, car. What else do you guys think is a countable noun? Maritza, would you house. have an example? Okay, a house. Apples. Okay, apples. Um, what else do you guys? Shoes, very good. Shoes is a very good example. Okay, here I'm going to be adding um, 
the S at the end because countable nouns have that specific characteristic that they can uh, be plurals. Okay, what else? Um, Oscar, any idea? Because you muted yourself once again. Tomato. Okay, tomatoes. Pants. Tomatoes, pants. Very nice. Uh, Sandra, any example? Chairs. Okay, chairs. Um, how about uh, Josue? Any example coming from you, Emilia? Bottles of water. Okay, bottles of water. Glasses of wine. Okay, glasses of wine. Creo que el hecho de que les hablé del burgundy se les despertó la idea del wine. Okay, for glasses of wine. Um, Emilia, any example coming from you? Or examples? Could be vegetables. Okay, vegetables. Rings. Rings. ¿En qué estamos pensando, Eric? <laughs> no, 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 no. <laughs> Because I have, I have a rings in my... Oh, okay, okay. <laughs> <laughs> um, Chris, yeah, any example? Don't worry. Okay. Sorry, what? Pineapples. Oh, okay, pineapples. Very nice. Pineapples, my favorite fruit. All right, so pineapples. Very good. So here we have an idea. Si aquí tenemos ya una idea, verdad? Algunos de los nombres que pueden ser eh, identificados como contables. Ahora, eh. A ver, había una cosa, ah sí, esto, le quería mencionar, el bottles of water, no sé si ustedes um, conocen la diferencia que existe entre bottle of water y water bottle, sí, sería el bottle of water y water bottle. Oh, perdón, no, 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 no. sería bottle of water y water bottle, así sería la cosa. Oh, wait. What's wrong here? Ajá, uh -huh. bottle of water y water bottle. Sí, perdón, Rosa, ¿iba a mencionar algo? Perdón. Eh, botella de agua. Uh -huh. Sí, ahora, hay una diferencia bien eh, crucial, sí. Bottle of water se refiere a agua embotellada, sí, es como por ejemplo eso que tengo yo acá. Esta es agua embotellada, ¿verdad? O sea, ya no, pero solía ser. Entonces, agua embotellada, sí. Eh, pero... Una water bottle, sí, es una botella eh, de agua. Pero en este caso, cuando hablamos de una botella de agua, puede ser, no tengo ninguna cerca, acá siempre hay un montón aquí, pero pueden ser esas que compramos como son de aluminio, pueden ser plásticas, pero las que tenemos que estar llenando nosotros. Esas son las water bottles, sí. En cambio, bottle water es el que compramos ya embotellado. Ok, so bottle water, agua embotellada, water bottle, botella con agua. Sí, Eric. Water bottle is like a squeeze. That you don't need to, to buy, right? You mm -hmm. don't need to buy. Yeah, the oh. one that you don't need to buy. Exactamente. Sí, no que la que, la que, o sea, tú traes tu botella y puedes llenar la botella en cualquier lado donde haya disponibilidad de agua. La que llevamos al colegio. Cabal, la que llevamos al cole, las que, las que llevan a The Cameron. Entonces, no. sí, esas. Este, esas son las, las water bottles. Ah, bien saben, los que se ríen saben por qué es. Kimberly, ¿por qué se está riendo? Sí, porque... Así... Por una situación, es cierto. Para Hacia... todos... Sí, así hago menos fila, dice. Ok, entonces... Um... Eso, eso se los explico porque de hecho fue una cosa que a mí me, me causó muchos problemas, no muchos, pero me pasaba muy a menudo cuando estaba en Estados Unidos, que o sea, los niños me decían, ¿verdad? I need my water bottle. Entonces, y en la escuela donde, donde yo trabajaba, teníamos, o sea, botellitas con agua, ¿sí? Para darles a, a, a ellos, o sea, agua, agua botellada. Entonces, cuando me decían, I need my water bottle, yo iba y les traía una botella con agua. Y me decían, no, my water bottle. O sea, y era como que... Siempre les decíamos que dijeran las cosas en español, pero eso se les hacía tan difícil decirlo, botella con agua. Muchas cosas ellos, ellos lo, decían, lo decían bien en español, pero la botella, la botella de agua, eso nunca. Siempre fue water bottle o bottle water. Entonces, um, pero hasta 
creo que ya estaba a punto de terminar el año cuando alguien me explicó esta diferencia. Bueno, de hecho, la señora donde yo vivía fue que me explicó la diferencia entre water bottle y bottled water. Bottled water, me dijo, es la que se compra, o sea, la que, la que viene en botellitas y después se puede ya eh, deshacer uno de la botella. En cambio, una water bottle es una botella eh, pues, de plástico, de aluminio, diferentes materiales, y que esa la puede refiliar, o sea, y que puede andarla ahí, ¿verdad?, con uno, y que, o sea, no necesariamente se utiliza solo para agua, sino que puede ser para café o... Otras cosas, sí, sí, lo que van a hacer la de Cameron ustedes. Ok, entonces eso. Um, un, un detalle bien importante, o sea, algo que sí, se, me, siempre que, que, que me encuentro con esa palabra, me gusta, ¿verdad?, explicarles la diferencia que existe con esos dos, um, pues, nouns. Ahora, non-countable nouns. Esta es la parte donde se pone un poquito más interesante, porque aquí cuesta un poquito más encontrar algunos ejemplos. Non-countable nouns. A ver, ¿cuáles son los que vienen a la mente ahorita? ¿Cuáles son los que ustedes pueden, pueden pensar? Sugar. Sí, porque siempre sugar, sugar es el primero. Sugar water. siempre es el primero. Ok. Sugar, water. Milk. Milk, ok. What else? Uh, how to say, how can I say, uh, arena? Sand. Exactly, sand. sand. Mm -hmm. What else? Salt. 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 Ok, salt. Right. Sorry. Light. Light. Light, yeah, light is uncountable. Very good. What else will be uncountable? Air. I don't know. Hair. Hmm. Yeah. Okay, so when you talk about hair in general, like on, on yeah. your body air. hair and all that, oh, air. 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 Oh, my air. bad. Well, but the same with hair, it is uncountable because it is basically impossible to count. So all those things that are crazy, crazy um, hard to count are going to turn into uncountable. Porque casi todas las cosas, si alguien se pone a, a contarlas, podría contar. El agua pueden separar moléculas y decir, ah, hay tantas moléculas de agua. Pero sería una situación bien complicada. El pelo lo mismo, la arena igual. Eh, qué sé yo, la leche, la, la sal, todo eso se podría separar, pero es bien difícil. Entonces, por eso se tiene que, o sea, ah, mejor, bueno. mejor se tiran de una vez, ¿verdad? A la línea de ser uncountables. Coffee. Coffee? Ok. Coffee. Love. Sorry, what? Love. Oh, love. Uh -huh. Sí, porque es una idea. Love, exactamente. Sí. Love. <laughs> oh, tea, tea, oi, tea, this, like this. Okay, tea. Yo iba a poner también esto, el tiredness. Sí, porque no solo vamos a decir tired, sino ta oh, sorry, tiredness with D. Okay, no solo tired, sino que es tiredness. Cuando hablamos acerca del cansancio, sí, es tiredness. Um, eso es bien similar a lo que pasa también con happiness. O sea, cuando hablamos acerca de estos estados de ánimo, la mayoría tienen esto del ness al final, ¿verdad? Para poder ser um, solo usados como nombres. Ok, so tiredness. Um, another example coming probably from Josué or Kimberly or Perla. Any example that you guys have in mind for uncountable nouns? Uh, uh, you know, right? Sorry, what? Uh, Worry. Right? Oh, wine, yes. Noise. Ice, noise. noise, okay, noise. Uh -huh. No. Frío, calor. Cold, uh -huh. cold mm -hmm. or heat. Yeah. Um, no. The same for fire. Sorry, perdón, ¿cuál era la otra? No. Nieve. Oh, snow, uh -huh. snow, yes. Very good. What is heat? Heat, ese es calor. Oh, heat, okay. calor, sí. Cold es frío, heat, calor. Ahora, el detalle es que cold eh, puede ser utilizado para referirse a frío en el sentirse frío, o sea, sentir frío, y también para algo que está frío. En cambio, calor, o esta palabra heat, se utiliza para referirse a, al calor como tal, Um, y para describir algo que está caliente, ahí es donde utilizamos la palabra hot. Sí, pero heat es para hablar acerca del calor, o sea, como la, la sensación del calor. Bueno, perdón, el caso de fire, snow, um, ya teníamos water anteriormente, tenemos air también, um, y tenemos pollution. esto otro, soil. Pollution. Oh, yeah, pollution, very good. 
pollution. Um, star. Sorry, what? A star. A estrella. Stars. Yeah, stars are very, very hard to count. So yes, the stars are also going to be turned into uncountables. Now, the stars can be individualized, um, but at the same time, they're very, very hard to count. So I think they are both. Porque hay algunos que también son, son parte de, de los dos. O sea, hay, eso también suele pasar. Que hay algunos nombres que, o sea, pues vienen ahí jugando, ¿verdad? Entre soy y no soy. Um, ok, one last one. Vamos a tomar uno, el último nada más y nos vamos. Teacher, sí. How, how about uh, the letters? Letters. Mm. No, letters are individualized. O sea, cada una de ellas tiene su forma y cada una tiene su significado. Así que las, las letras sí son, son um, okay. countables. Yes. Um, José. Ah. Sorry, what? Paper. Bread. Oh, bread. Ice cream. Bueno, bread. Ahí nos quedamos con bread y ice cream. Muy bien. Bread y ice cream. Esos dos son, um, son, son uncountables. Bread, o sea, el pan, um, podemos separar, pero eh, no va a ser solamente así bread, sino que vamos a hablar acerca de buns o de otro tipo de, 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 de definición. Pero el bread es casi como cuando hablamos acerca del dinero, ¿verdad? O sea, el pan es una idea general. Entonces, siempre que hablamos acerca así como de cuestiones generalizadas, eh, se, se tiene como uncountable, sí. O sea, decir pan, pan, um, porque Eric, es, veo que está haciendo la cara como extraño de cerca de lo del pan, pero es que aquí, o sea, estamos hablando como de la idea del pan y de todo el pan. Sí, no solo decir, ¿verdad? Dos panes, do, dos franceses, sino que el pan como en general. No, I thought like uh, electric. Electricity, electric. yes, 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 yes. Electricity. Electricity, electricity también porque es un fluido. Yeah. Esto porque es un fluido, eh, también es, es un countable, sí, porque, o sea, no podemos separar eh, la electricidad. Pero bueno, uy, nos pasamos hoy, si no, nos pasamos, me van a regañar, es broma. Bueno, um, thank you guys very much for your attention and participation. Tomorrow we're going to continue developing not this topic, but a new one. And, uh, well, I hope you get to enjoy your night and I will be seeing you guys tomorrow. So, bye-bye. Good night. Thank you. Bye. You're very welcome. Have a good night.